哈喽，大家好，我是曹轩珠，《生化危机五：冷血佣兵模式》四百抗暴教学来到第四个关卡了。本次教学关卡为村庄 Village， 这里先说结论，本关难度算是第一关集会所后第二简单的关卡。如果你还没有成功在集会所取得四百抗暴，那么完全可以试一试村庄这关。在很多方面啊，本关可以说比集会所还无脑。本关的小兵为丧尸土著。但论狡猾程度，他们其实比丧尸村民更灵活、更难对付，而且他们大多拥有长矛武器，在体积碰撞上更大，一旦人多起来，场面也更混乱。不过，本关因为具备以下特点，因此使难度骤降。特点一就是地形简单，村庄一共就由三块地图组成：村庄入口、木桥、木质建筑。在整体地形上，这里比集会所更单一。而且入口广场有足够的空间和丧尸们周旋。特点二就是时间柱的分布为线性的，本关有八个时间柱，入口广场四个，木质建筑里四个。但由于是线性分布，因此我们拿时间柱的跑位只有一种，我们只需按照这一种跑法就能拿到所有时间柱。而这也导致本关两个起始位置，无论你在哪个位置开始游戏，都处在这条线性跑位上。特点三就是本关安逸位有两个，具体位置我们一会儿进到实战再说。特点四，本关 BOSS 是面具男，面具男的腿部是弱点。下娃的弓箭如果射其腿部，只需三箭；如果射其腹部或手臂，则需四箭。此外，榴弹对面具男属于特工，三发榴弹必杀一个面具男，因此在弹药方面要注意对榴弹的留存。最后就是本关对四百 combo 的宽容度更高，因为本关丧尸土著有几率爆虫，变成飞行怪，而飞行怪则算在四百敌人技术之外，因此我们无需去寻找鸡或其他站位刁钻的丧尸去杀，只要多爆三五个飞行怪，本关四百 combo 就会轻易达成。OK， 我们进入教学视频。视频的起始位置是木质建筑二楼，这个起始位置我们可以很轻松拿起所有时间柱。大家注意看整个跑位路线就好。在拿时间柱过程中，多打打平衡怪物，增加冷冻弹的掉落几率。由于本关丧尸会频繁爆虫，闪光手雷和闪光弹尽量照单全收。因为有安逸位的存在，所以冷冻弹的保留也没有要求，该用就用。榴弹是本关特工 BOSS 弹药，所以本关我也不建议拾取火箭筒。这里还要补充一点 ，BOSS 面具男是不爆急救喷雾的，本关血量补给仅有药草，这点需要格外留意。顺着扶手，我们可以滑行到村庄入口广场，拿取广场的四个时间柱。大家没有看错，这就是本关第一个安逸位，梯子下方的空位。左侧的梯子可以将丧尸和角色隔开。虽然丧尸土著仍可以用长矛偶尔攻击到下娃，但只要多使用建设性弹药，左侧梯子外的敌人就会被一并收走，因此还是相对安全的。
。此外，这个安逸位不是让我们一直待在这里的，更像一个避风港，该出去杀敌就出去，发现敌人多了就回到这个梯子空隙杀敌即可，如此反复。过了这个木桥，就到了木质建筑二层，在广场杀敌到二百多，就来这个木桥即可。之前我们一共拿了七个时间柱，还剩下一个，最后那个就在木质建筑里的安逸位，我们只需走到那个安逸位拿时间，之后杀敌到通关即可。
。OK， 到达安一位，我们这里安心杀敌即可，因为这里入口狭小，丧尸不会大量涌入，所以非常安全。即便一会儿出现多个面具男，也不会遭到夹击或围攻。大家也看到了，本官有大量小蜘蛛，被他们束缚住是大概率事件。所以，除了用闪光弹和建设性弹药杀死他们外，还要保证榴弹发射器里要有足够的弹药，保证自己在挣脱束缚后第一时间消灭小蜘蛛。OK， 村庄外的局关卡四百抗暴教学语音部分到此结束，以上。Soldier. 